Vamos a abrir una, un paréntesis y regresar al tema original de este noticiero que fue cuando le informamos sobre lo sucedido ayer en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, donde cinco personas murieron, varios de ellos extranjeros, y ayer mismo el gobernador de esta entidad informó que se trató de, un, eh, de una pugna entre dos eh, pues personas, lo que generó esta balacera. Tengo en la línea telefónica a mi compañero Mario Vázquez, él es corresponsal de Notimex. Mario, muy buenos días. Te quiero preguntar lo siguiente, eh, ya se tiene identificado eh, quiénes están detrás de estos dos eh, personas, individuos que se enfrentaron, quiénes son, forman parte de grupos criminales y si están relacionados también los extranjeros o forman parte de alguna de estas bandas. Omar, eh, Pati, buenos días. Bueno, pues reaccionando un poquito a esta situación, a este eh, escándalo, por así decirlo, esta noticia que conmocionó a, a Quintana Roo, a Playa del Carmen, no hay una identificación clara eh, de parte de las autoridades. Desde ayer el mismo fiscal Miguel Ángel Pech pedía sigilo, de repente se puso a dar algunas declaraciones eh, contradictorias en torno a esta situación de este enfrentamiento entre dos personas a la entrada de la discoteca, hay una, ayer estuvimos eh, precisamente a la entrada de la, del Blue Parrot en, la, en el acceso a esta a este antro de, 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 la, de Playa del Carmen, del corazón de Playa del Carmen, y sí se ve ahí, de, bueno, los, las evidencias de repente un poquito brutales de lo que se alcanzó a ver en las paredes de este lugar, en lo que fue el caos y la conmoción, y pues sí se habla de, de grupos ahí que, que pretendía un sujeto entrar a a vender eh, sustancias eh, prohibidas, no lo dejaron, se enfrentó a otros, se habla de dos o tres incidentes en puntos a, a, aledaños a esta discoteca que eh, tratan de vincular, no se ha dicho nada de estos tres detenidos eh, que se manejaron en un principio que estaban a disposición de seguridad pública, la alcaldesa eh, Cristina Torres ya habló de la cancelación del evento de cumplió 10 años y bueno, pues ya fue de debut y despedida 10 años de éxito, pero esto bueno, detonó ya la suspensión no se le van a renovar los permisos sí, los mismos empresarios ayer que la acompañaron en una conferencia de prensa en la tarde, pues sí revelaron, eh, pues entre eh, abierta o directa o indirectamente que había eh, la venta de, de, de drogas de control, de hecho de piso algunos de ellos pues inquietos ya piden un cierre de filas en torno a la actividad, porque, pues si me lo permiten, fue un ataque al corazón de la Riviera Maya, la quinta avenida, está cerca ahí, es un éxito de nivel mundial, en los predios ahí cuestan, pues como si fuera la quinta avenida de Nueva York, una renta que llega a costar eso, las principales marcas, y sí, Lenin Amaro, que es uno de los empresarios de aquí de la Riviera Maya, pide ese, esa atención porque dice, no podemos decir ya un hecho aislado, no podemos decir que no hay tráfico de drogas cuando es evidente que principalmente el incidente afuera de esta discoteca pues sí tiene estos estos tintes de, de, de enfrentamiento entre dos personas que bueno, por mucho que tú quieras entrar a un lugar, no te agarras a balazos con otro por, claro. por una pelea en la fila de, de, de una discoteca. O sea, tú no te peleas en los antes o lo que hacían antes, ¿no? Con el famoso cadenero de la discoteca, no te agarras a balazos con un cadenero, ni tienes, hay una evidencia de 20 eh, disparos, de 20 eh, casquillos de tres diferentes eh, eh, calibres, y bueno, pues son parte de, de, repito, eso un turista llega y no se agarra a balazos con otro porque no te dejan entrar a la disco. Así es de que, pues sí tienen muchas cosas que aclarar las autoridades, los cinco muertos, tres es uno canadiense, dos de Veracruz, una, eh, uno italiano, la mujer que murió tras la estampida es de origen estadounidense con apellidos eh, latinos y bueno, pues una persona más que fue trasladada de Playa del Carmen a un hospital de aquí, de Cancún, para eh, revisión, así es de que pues todavía hay muchas, este, muchas, muchas, muchas áreas de investigación en torno a esto, no se ha identificado, repito, a qué tipo de de grupo eh, pertenecían los que se los que los que se agarraron a balazos hay que decirlo así eh, no 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 han dicho nada ni de ni de si hay detenidos en torno a eso si de esos tres detenidos son los involucrados en la balacera y el contraste anoche todavía estuvimos allá en Playa del Carmen hubo una vigilia eh, levantaron una una especie de ofrenda un altar ahí a la entrada de, de la de la discoteca se prendieron veladoras Peace, playa fue un mensaje están tratando de cerrar filas 
y en la misma quinta avenida, casi a la vuelta, uno de estos rockstar sets agarraron y bueno, inauguró un restaurante, la vida continuó en playa, pero pero no podemos bajar la guardia porque este inédito hecho, híjole, sí, este, sí caló, por así decirlo, si se permite la expresión, sí caló y hondo en toda la comunidad playense, cancunense, en general, Quintana Roo, las autoridades, este cierre de filas, de que se castigará, pues sí, este, como que sí, sí es momento ya de actuar, porque si no, eh, podemos tener ahí problemas, porque es un exitazo, la quinta avenida es un claro, éxito claro. mundial, claro. y no, 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 no se puede permitir eso. Mario Vázquez, dos preguntas, bueno, tú estuviste por horas ahí en Playa del Carmen, ¿cómo, cómo han tratado los eh, comerciantes, eh, los empresarios de restablecer la tranquilidad, a pesar de estos lamentables hechos, eso por un lado, y lo segundo, ¿cuál es la situación de las 15 personas que resultaron heridas? Bueno, eh, lo de los heridos, ocho fueron dados de alta en cuestión de horas, a las nueve de la mañana, en la conferencia de prensa de, 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 que dio el fiscal, ya habían, eh, se estaba dando esta, esta lista de, de personas que fueron dadas de alta, que hay golpes, algunos eh, contusiones, crisis nerviosas, fueron ocho, siete, algunos de ellos presentan herida de bala o lesiones de bala, lo que podría aumentar la cifra de, 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 de casquillos o, de, o de, de, de armas involucradas, por así decirlo. No quedaría en 20 la, la cifra que se maneja de tres diferentes calibres, incluso uno de ellos es de 9 milímetros. Así es de que eh, ahí es eh, los de ocho lesionados o los, los siete que quedarían, eh, uno de ellos trasladado aquí en a Cancún, se habla de que tiene una lesión en, en el ojo, de producto también de, de, de bala, de, de herida de bala, que es el que se mencionaba como un estado crítico. Sí, se habló de una, en ese momento a lo mejor de, de que fueron dados de alta, pero no fue un traslado de Playa del Carmen a una clínica especializada aquí en, en Cancún. Y pues sí, los empresarios, eh, repito, ayer en la noche una, una, un consorcio mexicano con, con, junto con un chef internacional inauguraron un restaurante justo en la misma quinta avenida, unos restaurantes de autor, como le llaman, este eh, un chef que habló, que abrió la, la plaza, que tiene que, que abrió su, su negocio en esta quinta avenida, que tiene uno en el aeropuerto, y pues estuvo ahí y destaca que pues sí hay que, hay que, hay que cuidar bien lo que es el Playa del Carmen porque genera, eh, capta mucha la, la atención tanto del empresario, del inversionista del turista de genera empleos y no se vale que digan que, 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 que ya nada más fue un incidente de, de discoteca. Entre dos, ¿no? entre, entre dos. El cierre de filas es, está en marcha, están, repito, una vigilia anoche en, en la zona de esta discoteca, de este antro. Eh, los empresarios están inquietos desde el sur, en Cancún, el líder de los hoteleros dice que, que no, eh, que no hay, Carlos Rosalín, de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, que no, que no hay que bajar la guardia que ir, como siempre dicen, hasta las últimas consecuencias y que no queden en un pleito de entrada de una que, que, que ya trae consecuencias. Ojo cómo se habla de, de México en Europa, que es donde claro. empezó todo. Claro. Ojo que va una delegación allá a, a, a España, a Fitur, y, y ahí les va a tocar a ellos de, de sacar el pecho y enfrentar de Así primera es. mano. Esto es Mario que... Vázquez, eh, corresponsal de Notimex, muchas gracias por este reporte completo de allá de Playa del Cano. Gracias. Excelente mañana.